ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ವನ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಿಂದು ಕೆ ಬಿ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಶಾಂತವಾಹನರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂತರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ನಾನು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಂತರ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇವು ಪೇಯ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದಾದರೆ ನಾನು ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಂದು ಒನ್ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟ್ ನೈನ್ ಟು ಅಂತ ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಬರೋಣ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೈಟಲ್ ಬಂದು ಶಾತವಾಹನರು ಶಾತವಾಹನರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳಿರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಶಾತವಾಹನರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೌರ್ಯರು ಭಾರತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮೌರ್ಯರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಇಂತಹ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಂತರಾಗಿದ್ದಂಥವರೇ ಶಾತವಾಹನರು ಇವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಮೌರ್ಯರ ಸಾಮಂತರಾಗಿದ್ದರು ನಂತರ ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೊರೆಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಇವರ ರಾಜಲಾಂಛನ ಶಾತವಾಹನರ ರಾಜಲಾಂಛನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ಶಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾತ ಅಂದ್ರೇ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಶಾತ ಅಂದರೆ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ವಾಹನವಾಗಿ ಉಳ್ಳವರೇ ಶಾತವಾಹನರು ಅಂತ ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ ಪೈಠಾಣ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೈಠಾಣ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ ನಮಗೆ ಶಾತವಾಹನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಂಶದ ಐವತ್ತು ಅರಸರು ಸುಮಾರು ನಾನೂರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ನಂತರ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಗಳು ಅಂದರೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಆಧಾರಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಮೊದಲ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನಗಳು ಶಾತವಾಹನರ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನಗಳು ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮೂರು ಶಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ನಾನಾಘಾಟ್ ಶಾಸನ ಎರಡನೆಯದು ನಾಸಿಕ್ ಶಾಸನ ಮೂರನೆಯದು ಹೀರೆಹಡಗಲಿ ಶಾಸನ ಮೊದಲನೆಯದು ನಾನಾಘಾಟ್ ಶಾಸನ ಈ ನಾನಾಘಾಟ್ ಶಾಸನವನ್ನು ಬರೆಸಿರುವಂಥ ಅವರು ಒಂದನೇ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಾತವಾಹನರ ದೊರೆ ಮತ್ತು ಈತ ಶಕಕ್ಷತ್ರಪರನ್ನು ಒಂದನೇ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಶಕಕ್ಷತ್ರಪರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ನಾಗನೀಕಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ಈ ನಾನಾಘಾಟ್ ಶಾಸನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಾಸಿಕ್ ಶಾಸನ ಈ ನಾಸಿಕ್ ಶಾಸನವನ್ನು ಬರೆಸಿರುವಂಥ ಅವರು ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಯ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌತಮಿ ಬಾಲಾಶ್ರೀ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಶಾತವಾಹನರ ಪ್ರಮುಖ ದೊರೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ದೊರೆಯ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌತಮಿ ಬಾಲಾಶ್ರೀ ನೋಡಿ ನಾವು ರಾಜನ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ನಾಸಿಕ್ ಶಾಸನ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಶಾಸನ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಈತನ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಕೂ
ಈ ಗುಣಾಢ್ಯ ಪೈಶಾಚಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಥಾ ಅಥವಾ ವಡ್ಡ ಕಥಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಜೈನ ಪಂಡಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯರು ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಭುತ ಸಾರ ರಾಯನ ಸಾರ ಸಮಯ ಸಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನ ಸಾರ ಅಂತ ಲೀಲಾವತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೃತಿ ಹಾಲನ ಸೀಲೋನ್ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಸೂತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿ ಸರ್ವವರ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣ ಕೃತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಾತ್ಸಾಯಣ ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂಥವನು ಈ ವಾತ್ಸಾಯಣ ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾಮಸೂತ್ರ ಇದು ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳ ಕುರಿತು ನಂತರ ಶಾತವಾಹನರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಜಾಟರು ಬಾಣರು ಅಳುಪರು ಸೇಂದ್ರಕರು ನಲರು ಇತ್ಯಾದಿ ರಾಜರು ಇವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಶಾತವಾಹನರು ರೋಮ್ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಶಾತವಾಹನರು ಅನೇಕ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಿದ್ರು ಇವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ನಾಣ್ಯಗಳು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿವೆ ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಣ್ಯಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಣ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಗದ್ಯಾಣ ಗದ್ಯಾಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಣ ದೀನಾರ ಇದು ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವೇ ಆಗಿತ್ತು ನಂತರ ಕುಶಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಪಣ ಕರ್ಷಪಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇವೆರಡರ ಮಿಶ್ರಿತ ರೂಪದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಿದ್ರು ಈ ನಾಲ್ಕು ನಾಣ್ಯಗಳು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಿದ್ವು ಇದು ಶಾತವಾಹನರ ನಾಣ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನು ಇವರ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಶಾತವಾಹನ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸಿಮುಖ ಸಿಮುಖ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಈತ ಕಣ್ವರ ದೊರೆಯಾದಂತಹ ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೊರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಸಿಮುಖನ ರಾಜಧಾನಿ ಪೈಠಾಣ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಗಿತ್ತು ನಾಗನೀಕ ಈ ನಾಣಘಾಟ್ ಶಾಸನವನ್ನು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಂತರ ಬರೀತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಈ ನಾಣಘಾಟ್ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾಗನೀಕ ರಾಜ ಸಿಮುಖ ಶಾತವಾಹನ ಅಂತ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಾಗನೀಕ ರಾಜ ಸಿಮುಖ ಶಾಸ ಶಾತವಾಹನ ಅಂತ ಸಿಮುಖನನ್ನು ಕುರಿತು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಈತನನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಜಾತಿಯವನೆಂದು ಅಂದರೆ ಸಿಮುಖನನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಜಾತಿಯವನೆಂದು ಮತ್ತು ಈತನ ವಂಶವನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಮುಖನ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ಕುಂದಾಚಾರ್ಯರು ಸಿಮುಖನ ನಂತರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈತನ ತಮ್ಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವನೇ ಒಂದನೇ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಒಂದನೇ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಈ ಸಿಮುಖನ ಮಗ ಈತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದನೇ ಶಾತಕರ್ಣಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ನಾಗನೀಕ ಈತ ನಾಗನೀಕಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನಾಣಘಾಟ್ ಶಾಸನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶಾತವಾಹನರ ದೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಾಪಶಾಲಿ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದನೇ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶಾತವಾಹನರ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಒಂದನೇ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ಶಾತಕರ್ಣಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪಥ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಪ್ರತಿಹಿತ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಿರುದುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ವು ಒಂದನೇ ಶಾತಕರ್ಣಿಯ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವನೇ ಎರಡನೇ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಈತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ನೂರ ಅರವತ್ತಾರರಿಂದ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ
ಮತ್ತೆ ಹಾಲನ ಸಿಲೋನ್ ದಂಡೆಯಾತ್ರೆಯ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕೃತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಇದು ಹಾಲನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಲನ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವನೇ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣೇ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣೇ ಈ ಶಾತವಾಹನರ ವಂಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆ ಈತ ಶಾತವಾಹನರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಅರಸ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸ ಈತನಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಿರುದುಗಳಿದ್ವು ಆ ಬಿರುದುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ತ್ರೈ ಸಮುದ್ರ ತೋಯ ಪೀತವಾಹನ ಶಾತವಾಹನ ಕುಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ ಏಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಮ ನಿಲಯ ಏಕಶೂರ ಏಕ ಧನುರಾರ್ಥ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಬಿರುದುಗಳು ಈತನಿಗಿದ್ವು ಈತನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಗೌತಮಿ ಬಾಲಾಶ್ರೀ ಈಕೆ ನಾಸಿಕ್ ಶಾಸನವನ್ನ ಬರೆಸ್ತಾಳೆ ನಂತರ ನಹಪಾಣನನ್ನ ಈತ ಸೋಲಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾಸಿಕ್ನ ಜೋಗಲ್ ತಂಬಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವಂತಹ ನಹಪಾಣನ ನಾಣ್ಯಗಳು ಈ ನಾಣ್ಯ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನಂತರ ಈತ ಏಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಥವಾ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ತನ್ನ ತಾನು ಬಣ್ಣಿ ಬರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ರಾಜ ಕೂಡ ಹೌದು ಏಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಥವಾ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತಹ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಯ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ಆತನ ಮಗನಾದಂತಹ ವಾಸಿಷ್ಠಿ ಪುತ್ರ ಪುಲಮಾಯಿ ವಾಸಿಷ್ಠಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪುಲಮಾಯಿಯ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಯ ಮಗನಾದಂತಹ ವಾಸಿಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಪುಲಮಾಯಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ನೂರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಟಾಲೆಮಿಯ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪುಲಮಾವಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಬನವಾಸಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಈತನಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಥರನೇ ದಕ್ಷಿಣ ಪತೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಈತನ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಮರಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌದ್ಧ ಸ್ತೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಮರಾವತಿಯ ಬೌದ್ಧ ಸ್ತೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ವಾಸಿಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಪುಲಮಾಯಿ ಈ ಅಮರಾವತಿಯ ಬೌದ್ಧ ಸ್ತೂಪ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ತೂಪ ಆಗಿದೆ ವಾಸಿಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಪುಲಮಾಯಿಯ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವನೇ ಎರಡನೆಯ ಪುಲಮಾಯಿ ಈತ ನವನಗರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನವನಗರ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಂತರ ಈ ಶಾತವಾಹನರ ವಂಶದ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಶಾತವಾಹನರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞಶ್ರೀ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಈತ ತನ್ನ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಡಗು ಮತ್ತು ಮೀನಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸ್ತಾನೆ ಇದು ಯಜ್ಞಶ್ರೀ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಅಥವಾ ಶಾತವಾಹನರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆಯ ಕುರಿತು ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ನಂತರ ಇವರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರು ಅಂದರೆ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಈ ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡು ಸಂತತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮಾಂಡ ಮಾಂಡಲೀಕರಿದ್ದರು ಮಾಂಡಲೀಕರು ಅಂದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರು ಈ ಮಾಂಡಲೀಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಿದ್ವು ಆ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ರಾಜ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದುಳ್ಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇವರು ಈ ರಾಜ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥವರು ನಾಣ್ಯ ಟಂಗಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಎರಡನೆಯ ಗುಂಪು ಮಹಾಭೋಜ ಮಹಾಭೋಜ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗುಂಪು ರಾಜವಂಶದ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಗುಂಪಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮಹಾ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಮೂರನೇ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲನನ್ನು ಅಮಾತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ರಾಜನ ಆಪ್ತ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಿದ್ದ ಆತನನ್ನು ರಾಜಾಮಾತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ನಂತರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಡಳಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅವು ಅಂದರೆ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದರು ಆ ಘಟಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ವ
ಮತ್ತೆ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಅವನನ್ನು ಲೇಖಕ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಬೇರೆಯದೇ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಳದ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ಇವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇವರ ಸಮಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ವು ಮತ್ತು ಇವರ ಕಸುಬು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳು ಕೂಡ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೂವಾಡಿಗರನ್ನು ಮಾಲಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ನೇಕಾರರನ್ನು ಕೋಲಿಕ ಅಂತ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನನ್ನು ಸ್ವರ್ಣಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ವು ಮತ್ತು ರಾಜರ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಹೆಸರಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ವಾಸಿಷ್ಠಿ ಪುತ್ರ ಪುಲಮಾಯಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗಣ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ದಾನ ನೀಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ರು ಶಾತವಾಹನರು ವೈದಿಕ ಮತಸ್ಥರಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ರಾಣಿಯರು ಬೌದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇದು ಶಾತವಾಹನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ನಂತರ ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಿಂದ ಇವರ ಪ್ರಧಾನ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಸುಬು ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಇವರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಳವನ್ನು ಬಳಸಿ ನೇಗಿಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಭೂ ಕಂದಾಯವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಭೂ ಕಂದಾಯವಾಗಿ ಇವರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಇವರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿ ಸಂಘಗಳಿದ್ವು ಈ ವೃತ್ತಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಈ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಶೇಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜುನ್ನಾರ್ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಧನಿಕ ಶ್ರೇಣಿ ಧನಿಕ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂದರೆ ಧಾನ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕೂಟವನ್ನು ಧನಿಕ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ನಾಸಿಕ್ ಶಾಸನದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಕೋಲಿಕ ನಿಕಾಯ ಕೋಲಿಕ ನಿಕಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೇಕಾರರ ಕೂಟ ಆಗಿತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿ ಸಂಘಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಈ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪೈಠಾಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ ನೇಗಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಗರ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾತವಾಹನರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ವು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇದು ಶಾತವಾಹನರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಇನ್ನು ಇವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವರು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದವರಾಗಿದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಯಜ್ಞ ಯಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು ಇವರ ಕಾಲದ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳು ಐಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ತಾಳಗುಂದದ ಪ್ರವಣೇಶ್ವರ ಶಿವಾಲಯ ಇವರ ಕಾಲದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಹಾಲನ ಗಾಥಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಈ ಕೃತಿ ಶಿವಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಾಲನ ಗಾಥಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಮಂದಿರ ಮಂದಿರದ ಗೌರಿ ಮಂದಿರ ಗೌರಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಂದಿರದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನಂತರ ಇವರು ಇಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ
ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ ಇದು ಇವರ ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತು ನಂತರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಇವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಶಾತವಾಹನರು ಅನೇಕ ಚೈತ್ಯ ವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸ್ತೂಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾರಿ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಚೈತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಚೈತ್ಯ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘ ಆಯ್ತಾಕಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಭವನ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಚೈತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಹೇರಿ ಕಾರ್ಲೆ ಜುನ್ನಾರ್ ಪನ್ನಾಳ ನಾಸಿಕ ಮುಂತಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಹಾರಗಳು ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಗಳು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳಾಗಿದ್ವು ಕನ್ಹೇರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಹಾರ ನೂರಾರು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಕಾರ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಾಹ ಮಹಡಿಯದ್ದಾಗಿದೆ ಇವರ ಸ್ತೂಪಗಳು ಆಂಧ್ರದ ಗೋಳಿ ಜಗ್ಗಯ್ಯಪೇಟ ಬಟ್ಟಿಪೋಳು ಘಂಟಸಾಲ ಅಮರಾವತಿ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೊಂಡದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಂತರ ಶಾತವಾಹನರ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಕರ ದಾಳಿಯಾಗುತ್ತೆ ಶಕರು ಇದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾತವಾಹನರ ವಂಶದ ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶಾತವಾಹನರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಆಕ್ರಮಣ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ ನಾಗಾಗಳ ದಾಳಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ವಾಕಟಕರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಅನೇಕ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ವಾಕಟಕರು ಇವರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕದಂಬರ ದಾಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶಾತವಾಹನರ ಅವನತಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಲೆಸನ್ಸ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿದ್ದಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರು